hello friends welcome back children we have completed with the first chapter from economics and we today begin with the second topic children uh, today's topic is utility analysis a very interesting chapter and exam point of view children it has got weightage of more marks as we say children this chapter number two three four what we'll be studying they will be very important from your exam point of view okay i'm not saying that chapter number one was not important but we need to focus on this chapter and children when we study about utility up higher studies ke liye jaoge whenever you study related anything related to economics aapko ye concepts hamesha dikhai denge so children today we are going to understand what exactly is the meaning of utility and then we'll try to study the different characteristics of utility or they also call as the features of utility friends ab tak aap thoda online padhte padhte aapko shayad habit ho gaya rahega children do hum log ko classroom teachings ka aadat hai फिलहाल क्योंकि डिफिकल्ट टाइम चल रहा है तो जब तक हमारे क्लासरूम लेक्चर्स स्टार्ट नहीं होते हैं तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके ये सब पढ़ना है बिकॉज देर इज़ नो ऑप्शन क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा बोर्ड एग्जाम्स का रेडीमेड रिजल्ट नहीं आएगा चिल्ड्रन तो यू कैनॉट एक्सेप्ट कि गवर्नमेंट आपको पास कर देगी ऐसे ही प्लीज डू नॉट गो टू एक्सेप्ट दैट चिल्ड्रन वी नीड टू कीप अ लिटिल ट्रैक ऑफ अर स्टडीज तो शायद एंड में आपके ऊपर जो बर्डन रहेगा वो अभी थोड़ा सा कम हो जाएगा क्लियर सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन चिल्ड्रन इलेवन स्टैंडर्ड चिल्ड्रन इफ यू ऑल नो तो वी हैड अ टॉपिक दैट वॉज कॉल्ड यूटिलिटी एनालिसिस लेकिन वो इंट्रोडक्टरी दिया हुआ था तो चिल्ड्रन ऑल दिस कॉन्सेप्ट बेसिकली स्टार्ट विथ वॉट्स नोन एज ह्यूमन वॉन्ट्स चलो इन द फर्स्ट लेक्चर आई टोल यू वॉट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स और वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि इकोनॉमिक्स बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ पीपल ट्राई टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेस तो वहाँ पर जो वर्ड आया था अनलिमिटेड वॉन्ट्स उसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लें हम लोग जो हमने एलेवेंथ में सुना था तो सबसे पहले आपको लगेगा कि सर वॉन्ट होता है क्या आई वॉन्ट समथिंग आई डिज़ायर समथिंग You desire children because you are not satisfied. You want something because you are feeling that lack of satisfaction. So, कभी किसी ने पूछा कि लाइफ want क्या होता है तो आप उसको क्या बोल सकते हो It's nothing but it's the lack of satisfaction. फिर wants limited होते हैं क्या unlimited होते हैं तो children the answer is in front of you. The wants are basically unlimited. Then children wants will keep on recurring. Recurring का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने एक वॉन्ट सेटिस्फाई कर दिया तो वो हमेशा के लिए सेटिस्फाई क्यों ऐसा नहीं होता है चिल्ड्रन यू हैव फूड इन द मॉर्निंग माई टू लाइफ एग्जाम्पल एज अ ब्रेकफास्ट ठीक है 11 12 बजे आपको वापस से भूख लगती है अच्छा 12 बजे आप खाना खाते हो चार पाँच बजे आपको वापस से भूख लगती है अच्छा आप चाय वगैरह कुछ स्नैक्स खाते हो रात को आप वापस से खाने के लिए तैयार और नेक्स्ट डे चिल्ड्रन वी आर टू रिपीट कैन वी से द नीड्स आर रिकरिंग यस एज आई टोल यू अर्लियर चिल्ड्रन किसी ने आपको बोला रहेगा टेंथ स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम देते वक्त कि टेंथ स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम है थोड़ा मेहनत करो बाद में जिंदगी में आराम ही रहेगा और मैंने आपको बोला था झूठ बोला था उन लोगों ने क्योंकि टेंथ स्टैंडर्ड का रिजल्ट आने के बाद आपने एलेवन का पढ़ाई चालू कर दिया था अच्छा अभी ट्वेल्थ से पहले भी आपको ये डायलॉग सुनाई देंगे ट्वेल्थ का साल है थोड़ा मेहनत करो बाद में आराम ही है और आप उनको बोल कि झूठ मत बोलना करते क्योंकि चिल्ड्रन ये जो आप मेहनत करते हो ये जो सक्सेस लगता है हम लोग को हम लोग को सक्सेसफुल होना है We want to be satisfied with success, and that will be recurring in nature, children. मेरे को इतना पैसा मिलेगा तो काफी है वो खत्म होने के बाद और थोड़ा मिलेगा तो काफी और हमारे वॉन्ट्स बच्चे लोग आपको पता है एज के साथ डिफर करते हैं जेंडर मेल्स फीमेल्स के वॉन्ट्स अलग होते हैं सीजन के हिसाब से जैसे अभी मानसून सीजन चल रहा है बच्चों आपके वॉन्ट्स अलग है जैसे ही विंटर सीजन आते हैं वॉन्ट्स वो भी डिफरेंट हमारे हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा हमारे वॉन्ट्स कैसे होते हैं यस yes. और हमारे कल्चर के ऊपर अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग चीजें डिमांड करते हैं सो फाइनली वी कम टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी अगर हमारी जरूरतें हैं तो कुछ तो चीजें होती है जो हमारी जरूरतों को पूरा करने का एबिलिटी रखती है कैपेसिटी रखती है सो so, कमोडिटी के अंदर जो कैपेसिटी होता है कि वो हमारी जरूरत को पूरा कर सकते हैं उस कैपेसिटी को बच्चे यूटिलिटी बोला जाता है so how do you define utility utility children it's the capacity of a commodity to satisfy a human want 
एक इंसान की जरूरत को पूरा करने का कैपेसिटी जो होता है उसको हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं जैसे बच्चे लोग मुझे आपको सिखाना है अभी मैं एक लैपटॉप लेके बैठा हूँ तो लैपटॉप मेरी वांट को पूरा करा आपको सीखना है तो आप मोबाइल सामने पकड़ के मेरे लेक्चर सुन रहे हो बच्चे लोग तो मोबाइल आपको क्या दे रहा है यूटिलिटी दे एट द सेम टाइम आप अपना इंटरनेट ऑन करते बच्चे लोग एक सर्विस है जो आपके ह्यूमन वॉन्ट को सेटिस्फाई कर सो द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी चिल्ड्रन इज नोन एज यूटिलिटी आप सुबह जब उठते हो बच्चे तब से लेकर शाम को सो जाने तक आप मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स चिल्ड्रन जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करते अर्ली इन द मॉर्निंग चिल्ड्रन वेन यू गेट अप एंड वेन यू वॉन्ट टू ब्रश योर टीथ तो आपने देखा टूथपेस्ट और ब्रश आपके वॉन्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं अच्छा दूसरी बात वेन यू फील दर यू वॉन्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर तो वो भी आपके वॉन्ट को सेटिस्फाई कर रहा है देन यू गो फॉर अ कप ऑफ टी फिर आप अपने बुक्स उठाते हो मोबाइल उठाते हो देन यू गो डाउन बिकॉज यू वॉन्ट टू गो टू अटेंड द क्लासेस आपको एक रिक्शा भी बच्चे लोग यूटिलिटी प्रोवाइड करता है अच्छा पैसा होता है आपके पास वो भी आपको यूटिलिटी दे रहा है क्लासरूम में आप जाके जैसे ही देखते हो तो आपको बैठना है तो टेबल आपको यूटिलिटी दे रहा है फिर आप एसी की तरफ देखते हो आपको गर्म हो रहा है तो एसी भी आपको यूटिलिटी देता है फिर आप बुक्स ओपन करते हो वो यूटिलिटी होता है फिर एक सर आता है अंदर वो भी आपको यूटिलिटी देता है क्योंकि वो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है तो ये सब चीजों के अंदर क्या होता है चलो जैसे आप लेक्चर से बाहर निकलते हो घर पर जाते रहे तो बाजू में आपको वड़ा पाव का स्मेल आता है थोड़ा तो ठीक है आप उसको खाते हो वो भी आपको क्या दे रहा है यूटिलिटी देन यू फील तो अस्टी चिल्ड्रन यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर सी सी चिल्ड्रन इन फैक्ट एक्टिविटीज में यू मैट आस्क योर क्वेश्चन मेक अ लिस्ट ऑफ टेन कमोडिटीज विच सेटिस्फाई योर वांट्स व्हाई टेन चिल्ड्रन वी कैन हैव अन एंडिंग लिस्ट ऑफ कमोडिटीज दैट सेटिस्फाई अ वॉन्ट्स अच्छा बच्चों हमने यूटिलिटी के बारे में ज्यादातर पढ़ा हुआ है अभी इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे बच्चों की कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है अच्छा आधे से ज्यादा कंज्यूमर का मेहनत काय के लिए होता है आपको सबको पता है चिल्ड्रन वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेटिस्फाई अवर वांट्स हम लोग को क्या करना होता है हम लोग को अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना कैसे बच्चे लोग बिकॉज वांट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विदाउट रिसोर्सेस सो विथ अवेलेबल रिसोर्सेस हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसे हम लोग हमारी जरूरतों को पूरा करें लेकिन ये बात भी सही है बच्चे लोग की ऑल वॉन्ट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एक ही वक्त पे आप आपकी हर एक जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हो तो क्या करने का हो तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है जो ज्यादा अर्जेंट वांट्स होते हैं उसको हम लोग अभी सेटिस्फाई करते हैं एंड वॉट एवर वॉन्ट्स विच आर लेस इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन जिसको हम लोग बाद में सेटिस्फाई कर सकते क्लियर सो वी आर गोइंग टू सी हाउ थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस अ कंज्यूमर विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन तो अब से आपको एक बात याद रखने बच्चे लोग कि कंज्यूमर को सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए रहता है उसको क्या चाहिए रहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्लियर यस एंड देन चिल्ड्रन वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैव दैट्स बेसिकली टाइटल एज द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी सी चिल्ड्रन एज फार एज द फीचर्स आर कंसर्न तो विल हैव लॉट्स ऑफ पॉइंट्स हर एक पॉइंट के लिए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसके जरिए आप याद रख सकते हो कि ये यूटिलिटी के फीचर्स होते क्या है तो सबसे पहली बात बच्चे लोग यूटिलिटी है क्या तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट इट इज द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है रिलेटिव वर्ड जब भी आएगा आपके सामने बच्चे लोग तो आपको याद रखना है कि समथिंग चिल्ड्रन विच चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस कोई भी चीज जो वक्त के हिसाब से और व्यक्ति के हिसाब से और आई वुड राधर कॉल इट एज वक्त के हिसाब से और जगह के हिसाब से चेंज होगी उसी लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको रिलेटिव इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी बच्चे लोग टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज होती है सपोज चिल्ड्रन की टाइम की बात करते हैं तो आप सबको पता है जब आपका लेक्चर होता है तो आपको अपना मोबाइल अपना लैपटॉप या फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन डू यू नो जस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम वी फाइंड सो मच ऑफ लव फॉर दिस बुक्स दैट चिल्ड्रन टाइम कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको हम और रिलेटिव कॉन्सेप्ट इसीलिए बोला जाता है उलन क्लोथ चिल्ड्रन दे हैव यूटिलिटी ओनली इन विंटर जैसे ही विंटर का सीजन आता है आपने देखा रहेगा कॉट्स उल और सब उलन क्लोथ का टीवी पे एड आता है अच्छा जैसे ही गर्मी चालू होती है ना दोपहर तक वो चलो पता है वो ग्लूकॉन डी वाला एडवर्टाइज दिखाई देगा आपको जहाँ पे वो सूरज पूरा आपका मतलब एक जितना भी डिहाइड्रेट करता है आपको पानी चूज के लेता है पूरा और फिर ग्लूकॉन डी से आप उसको रिचार्ज करते हो मतलब 
अच्छा जैसे पहले बारिश होती है हम लोग क्या करते हैं अपने घर के अंदर बच्चों पुराने छाता वगैरह सब चीजें ढूंढना चालू कर देते हैं तो आपने नोटिस किया कुछ चीजें हैं जो एक पर्टिकुलर वक्त पे ही आपको यूटिलिटी दे सकते हैं और जैसे वो वक्त चला जाता है जैसे कि चिल्ड्रन अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल बारिश खत्म हो गई तो आपको अम्ब्रेलाज और विंड शीटर्स कुछ यूटिलिटी नहीं देंगे एक्सेप्ट फॉर सम ब्यूटी कॉन्शियस पीपल अच्छा दूसरी बात जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी ऐसे होते हैं बच्चों जो प्लेस के हिसाब से भी चेंज होती है जैसे आप क्लासरूम के अंदर जाके बैठते हो देन यू ओपन योर टेक्सट बुक्स चिल्ड्रन मतलब क्लासरूम के अंदर वो चीज आपको यूटिलिटी दे रही है अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको लाइसेंस को यूटिलिटी मिलेगी बट चलो अगर आप खाना खाने के लिए बैठे हो तो आपको फूड यूटिलिटी देगा मतलब प्लेस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन रेत होती है रेत सैंड समुद्र के किनारे पे कितना सारा फैला हुआ रहता है लेकिन आप सबको पता है वहां पे आप उसको उठाते हो कभी नहीं खेलते हम लोग उसमें लेकिन वही सैन अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट करके समुद्र के किनारे से समुद्र से उसको अगर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जाए तो आप सबको पता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है बहुत महंगा आता है क्योंकि उसका यूटिलिटी आ गया हमने वो चलो सैंड को चेंज नहीं किया हमने क्या किया है सिर्फ वी आर ट्रांसपोर्टिंग द सैंड फ्रॉम अ सी शोर वी आर टेकिंग इट टू द कंस्ट्रक्शन तो आपने देखा यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स के जरिए कि किस तरीके से यूटिलिटी टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज होता रहेगा क्लियर अच्छा पॉइंट नंबर टू चिल्ड्रन इट सेज दैट यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट अगर रिलेटिव में क्या बोला था मैंने दैट यूटिलिटी विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस तो सब्जेक्टिव का मतलब होता है चिल्ड्रन यूटिलिटी विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें बच्चे लोग अलग अलग यूटिलिटी दे सकती है so can we conclude that children uh, utility is a psychological concept it's something that you feel matlab aise ho sakta hai bachcho ke liye har ek insaan ka taste alag hota hai okay unke preferences alag hote hain acha unke likes unke dislikes nature har ek insaan ke habits alag hote hain unke professions alag hote hain children if i am sitting here with a mobile phone a recorder and a camera these are the things they are giving me utility why because i am related to the teaching profession lekin ekad aisa bhi aadmi hota hai jo bachche log vegetable sell karne ki baat kaam kar raha hai now does he require this equipment no ek doctor hota hai bachche log stethoscope usko hi fayda deta hai but it will have no utility to a lay man lay man is like any ordinary person जैसे कि चिल्ड्रन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ डस्टर एंड अ चॉक तो किसको यूटिलिटी मिलेगा सिर्फ टीचर को इज एर एनी वन एल्स चिल्ड्रन एक्चुअली गेट यूटिलिटी फ्रॉम इट एंड द आंसर इज नो सपोज कि इफ यू आर रिफरिंग टू एनी पर्टिकुलर पर्सन जहां पे हम लोग बोलते हैं कि इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट तो उस व्यक्ति को यूटिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स को बच्चे लोग नोटबुक्स और टेक्सट बुक से यूटिलिटी मिल सकता है पर्सन हु इज नॉट स्टडिंग तो आपको पता है उसको बुक्स का कुछ मतलब नहीं होगा एक आध इलेक्ट्रीशियन होता है उनके पास टूल्स होते हैं उसका हम लोगों को क्या फायदा नहीं उसके प्रोफेशन का फायदा होता है बच्चे लोग अच्छा नॉन वेज फूड है बच्चे लोग अगर एक आध इंसान है जो वेजिटेरियन है तो आप सबको पता है उसका कुछ मतलब नहीं होगा उसके लिए राइट अच्छा अगर एक आध स्मोकर है तो सिगरेट्स उसको यूटिलिटी देते हैं अच्छा इफ देर इज अ नॉन स्मोकर देन ही गेट्स नो यूटिलिटी फ्रॉम इट सो दो पॉइंट्स क्लियर हो गए चिल्ड्रन पहला वाला क्या था दैट यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट दूसरा क्या है यूटिलिटी इज अ सब्जेक्ट चिल्ड्रन पॉइंट नंबर थ्री दैट टॉक्स अबाउट दैट यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट एथिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है एथिक्स चिल्ड्रन इट्स बेसिकली द स्टडी ऑफ वॉट इज गुड एंड वॉट इज बैड कि क्या अच्छा और क्या बुरा वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग तो यहां पे क्या बोला गया कि यूटिलिटी के अंदर अच्छा और बुरा ऐसा कुछ होता नहीं मॉरली कलरलेस है यूटिलिटी मेरी जरूरत है मैं उसको पूरा कर रहा हूं अभी वो अच्छा है या फिर बुरा है इकोनॉमिक्स का काम नहीं होता इट मीन्स चिल्ड्रन विदाउट कंसिडरेशन फॉर व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड ये इकोनॉमिक्स का काम ही नहीं रहेगा मतलब वी डोंट थिंक चिल्ड्रन वॉट इज डिजायरेबल और वॉट इज अनडिजायरेबल अभी ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स जो एग्जाम्पल देते हो क्या होता है कि एक नाइफ है हाउस वाइफ है वेजिटेबल्स कट करने जा रही है तो उसको नाइफ में से यूटिलिटी मिल रहा है अच्छा काम कर रही हूँ लेकिन भाई चलो एक आध क्रिमिनल है उसने किसी का मर्डर करने के लिए अगर नाइफ को यूज किया हुआ है तो उसको भी तो यूटिलिटी मिला है उसका नीड क्या है ही वॉन्ट्स टू मर्डर सम अच्छा नाइफ ने उसके वॉन्ट को पूरा कर दिया येस दैट मीन्स नाइफ हैज गॉट यूटिलिटी चिल्ड्रन वॉट इट एक्चुअली मीन्स सी इफ गवर्नमेंट हैज सम मनी गवर्नमेंट कैन इधर यूज इट 
टू कंस्ट्रक्ट अ डैम एंड मे बी प्रोवाइड सम वाटर फॉर इरीगेशन पर्पज फॉर एग्रीकल्चर लेकिन बच्चे लोग वही पैसे से गवर्नमेंट ने सपोज लाइक चाइना ऐसे अटैक कराया पाकिस्तान वहाँ पर टेंशन दे रहा है तो हम लोग ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया तो भी तो यूटिलिटी मिल रहा है मतलब इकोनॉमिक्स ये नहीं देखता है कि आपने उस चीज़ से कुछ अच्छा किया है फिर खराब किया वो सिर्फ यही देखेगा कि काम हुआ है एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन वी से दैट यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल चौक से मैं अगर बोर्ड पे लिखता हूँ तो यूटिलिटी है कोई सो रहा था बच्चा मैंने उस चौक से उसको पकड़ के मारा तो भी तो यूटिलिटी दे रहा है लेकिन लग सकता है कि लाइक से चौक से मारना गलत है करके एंड दैट्स इट सपोज लाइक चिल्ड्रन यो वी टॉक अबाउट द गुड एंड द बैड पॉइंट नंबर फोर चिल्ड्रन इट्स टॉकिंग अबाउट दैट यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हुए चलो हम लोग जनरली ऐसे ही बोलेंगे कि यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस होता है लेकिन ध्यान रखने का यूजफुलनेस इज डिफरेंट यूजफुलनेस मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि वो कितना काम में आ रहा है कमोडिटी है हम लोग के वॉन्ट को पूरा करने के लिए हाँ हो सकता है बच्चों लोग कि मिल्क फॉर एन एग्जाम्पल इट हैज गॉट बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस क्योंकि हम लोग भूखे होते हैं बच्चों लोग तो मिल्क हम लोग को भूख मतलब कंप्लीट कर सकता है हंगर एट द सेम टाइम चिल्ड्रन इट कैन गिव यू लॉड ऑफ न्यूट्रिय मतलब वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है अच्छा अभी लीकर आती है बच्चों लोग तो एक आध व्यक्ति जो ड्रंकड है बेवड़े लोग रहते हैं एडिक्टेड होते हैं बच्चों लोग उनको लीकर से क्या मिलता है यूटिलिटी लेकिन हम लोग को पता है कि वो उनके लिए यूजफुल नहीं है सो देर आर सम कमोडिटीज जो यूटिलिटी भी रखते हैं और यूजफुलनेस भी रखते हैं कुछ कमोडिटीज ऐसे होते हैं बच्चों जिसके अंदर यूटिलिटी होते हैं लेकिन दे आर नॉट यूजफुल क्लियर तो सब लोग एग्जाम्पल दे कुड बी अ ड्रग एडिक्ट ड्रग्स उसको यूटिलिटी दे रहे हैं क्योंकि वो नशा कर रहा है लेकिन हम लोग को पता है कि लाइक दे आर नॉट यूजफुल टू अस क्लियर अच्छा पॉइंट नंबर फाइव चिल्ड्रन इट्स टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर प्लेजर अलग यूटिलिटी अलग अच्छा प्लेजर का मतलब क्या होता है बच्चों लोग कमोडिटी यूज करने के बाद हमको यूटिलिटी मिला लेकिन फिर बाद में जो खुशी होती है उसको हम लोग प्लेजर बोलते हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू से दैट वेन यू फॉल सिक यू गो टू द डॉक्टर जैसे डॉक्टर के पास जाते हो बच्चे लोग आपको डॉक्टर पूछता है कि लाइक टैबलेट दो या फिर इंजेक्शन वो तो पूछने के लिए पूछता है उसने ऑलरेडी डिसाइड किया रहता है कि वो क्या करने वाला है एंड देन ही टेक्स आउट एन इंजेक्शन अभी वो इंजेक्शन देगा आपका जो बीमारी है वो ठीक होगा मतलब वो आपको क्या दे रहा है यूटिलिटी लेकिन बच्चे लोग इंजेक्शन से कभी आपको खुशी मिली थी आपने कभी डॉक्टर को बोला कि अच्छा लगा और एक गुस्सा देना करके नहीं टैबलेट्स होते बच्चों लोग हमारी बीमारी को ठीक करते हैं मतलब उसमें क्या है यूटिलिटी लेकिन कभी आपने बोला था कि गोल मेरे को बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर को बोलने का और एक थोड़ा पैकेट भर के देना आई जस्ट लव इट नो चिल्ड्रन और इसलिए शायद उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा बनाया जाता है ताकि आप उसको कम कंज्यूम करो सो हियर वी से दैट देर आर सर्टन कमोडिटी चिल्ड्रन विच गिवर्स यूटिलिटी बट दे डू नॉट गिवर्स प्लेज अच्छा मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ सिखाते जा रहा हूँ बच्चों ऐसे भी होता है कि लाइक आप लोग को थोड़ा नॉलेज मिल रहा है मतलब क्या यूटिलिटी मिल रहा है लेकिन चिल्ड्रन एट द सेम टाइम If through examples आप enjoy कर रहे हो खुशी मिल रही है and यू आर जस्ट हैविंग फन तो वी वुड से चिल्ड्रन दैट यू आर ग्रेटिंग प्लेज क्लियर यस फिर आता है यहाँ पे चलो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन सेम होते क्या अलग होते हैं अलग होते हैं सेटिस्फैक्शन चिल्ड्रन कंजम्पन के बाद में आता है मतलब यूटिलिटी क्यों मिलता है हम लोग को क्योंकि हमने कंज्यूम किया और उसका एंड क्या होता है सेटिस्फैक्शन तो इंटर रिलेटेड तो है जैसे कि अगर आपने मतलब एग्जाम्पल द एग्जाम्पल दैट देव कोटेड ईयर अगर आपने एक पानी का ग्लास पिया तो आपके प्यास को बुझ जाता है इसका मतलब उसमें क्या है लाइक यूटिलिटी है बट सपोज कि वो पानी बहुत अच्छा था ठंडा था तो आपको बच्चों उसमें से क्या मिलेगा सेटिस्फेक्शन तो सेटिस्फेक्शन बाद में आता है पहले आता है यूटिलिटी आप मार्केट में गए आपने कुछ डिटर्जेंट पाउडर खरीद के लाया जैसे आपने वो डिटर्जेंट पाउडर खरीद के लिया तो आपने कपड़े धोए मतलब आपको क्या मिला यूटिलिटी लेकिन कपड़े धोने के बाद जब सूखने के लिए डाले तो आपने देखा वहां पे दाग अभी भी अच्छे ही है दाग अच्छे सिर्फ एडवर्टीजमेंट में होते हैं बच्चों लोग इसका मतलब क्या है कि आपको यूटिलिटी मिला क्योंकि कपड़े आपने धोए लेकिन वो ठीक से साफ नहीं हुए इसका मतलब आपको क्या नहीं मिला है सेटिस्फेक्शन तो यूटिलिटी मिल सकते हैं बच्चों सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड कर तो यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन अलग तो चिल्ड्रन याद रखने के लिए इसमें एक ट्रिक आता है कैसे पहले तीन पॉइंट्स याद रखो इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट इट्स अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड इट इज मॉरली कलरलेस बाकी के तीन पॉइंट्स डिफरेंस वाले यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर एंड यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉ
and then children we have point number seven that's talking about measurement of utility is hypothetical which will have to remember that utility is an abstract concept it is not easy to measure it after drinking a glass of water you can't say that you get how much satisfaction you get एक एप्पल खाने के बाद आप बोल सकते हो हाँ मेरे को 10 का सेटिस्फेक्शन मिला नहीं हाँ लेकिन दो ग्लास पानी का पीने के बाद आप ये बोल सकते हो कि पहले ग्लास पानी पहला जो ग्लास है पानी का उसने आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिया दूसरे ने आपको थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन दिया है अच्छा एप्पल्स खाने के बाद तीन एप्पल्स आपने कहा बोल सकते हो पहला वाला ज्यादा तो दूसरा कम तीसरा उससे कम सो उसको हम लोग ऑर्डिनल मेजरमेंट बोलते हैं तो कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल ठीक है सो यूटिलिटी जो होता है चलो वो पॉजिटिव होता है मतलब आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ गया अच्छा अगर आप फालतू में कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो जबकि आपको चीज नहीं चाहिए तो उसको नेगेटिव बोलते हैं और कभी जीरो भी होता है इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ठीक है सो बच्चे लोग कुछ चीजें हम लोग को साइकोलॉजिकली फील होती है उसको नंबर्स में डालना आसान नहीं होता है आपको एक आध प्रोडक्ट खाना आपने खाना खाया आपको अच्छा लगा अभी कितना अच्छा लगा वो मेजर नहीं कर सकते अगर आप बताना चाहते हो कि बहुत एज है तो आप उसका एज बता सकते हो 90 इयर्स लेकिन आपको गुस्सा आया तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को कितना गुस्सा आया है बिकॉज यू कैन नॉट मेजर इट आप ये नहीं बोलते कि मेरे को दो किलो गुस्सा आया या फिर आप ये नहीं बोलते कि मैं तेरे से दो किलोमीटर का प्यार करता हूँ करके बिकॉज दिस थिंग्स आर साइकोलॉजिकल क्लियर फिर यूटिलिटी मल्टीपर्पज होता है मल्टीपर्पज का मतलब होता है चिल्ड्रन एक कमोडिटी जब बहुत सारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करता है तो उसको मल्टीपर्पज बोलते जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी को देखा है आप मतलब लिस्ट बना सकते हो बच्चे लोग लाइटिंग के लिए कंप्यूटर्स के लिए चार्जिंग के लिए अच्छा आप लैपटॉप के लिए यूज़ कर सकते हो बच्चे लोग फैन चलता है गीजर होता है अपने घर पे वॉशिंग मशीन होता है फ्रिज होता है बच्चे लोग एंड एवरीवेयर वी आर मेकिंग सो अ सिंगल कमोडिटी सेटिस्फाइंग मोर देन वन वॉन्ट इज मल्टीपर्पज एंड लास्टली चिल्ड्रन टू कंक्लूड विथ यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट जब आपका वांट ज्यादा इंटेंस होता है तो आपको ज्यादा जब आप ज्यादा प्यास लगती है बच्चों आप क्लास में बैठे थे बहुत ज्यादा लेंदी लेक्चर था आपका दोपहर को आपने के लिए घर पे जाने का था अच्छा अभी आप इतने थर्स्टी हो ना बच्चों लोग लाइक यू जस्ट वांट टू जस्ट एम टी बॉटल ऑफ वाटर इन यू माइट भी तो वो बॉटल ऑफ वाटर आपको ज्यादा यूटिलिटी देगा बच्चों एग्जाम से पहले पंद्रह मिनट बाकी है तो टेक्सट बुक आपको बहुत ज्यादा यूटिलिटी देता है लेकिन आपने देखा रहेगा जून के महीने में वो इतना नहीं दे सकता है क्लियर अच्छा मतलब क्या होता है चलो कि वेन यू आर वेरी हंग्री द फर्स्ट चपाती दैट यू ईट तो आप तो चबाने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं होता है चलो आप चाहते हो कि मतलब लाइक पूरा डाल दो उसके अंदर वॉट इज दैट इंटेंसिव सो हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी फूड दैन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री सो इन नौ पॉइंट्स अगर आप अच्छे से याद करते हो चलो तो आपका एक आंसर तैयार होता है एंड दैट्स समथिंग रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी क्लियर चिल्ड्रन so that's all for today we'll meet in another lecture with more interesting examples and the types of utility aur fir hum log jaane wale law of dmu ki taraf till then thank you very much bye everyone take care be safe